సార్ ఒక మాట తమను ఉద్యోగం చేస్తున్నా నేను ఉద్యోగం చేస్తాను మనకు నెల జీతం రాలేదు ఇంట్లో పిల్లల అవసరాలు ఉన్నాయి స్కూల్ ఫీజు కట్టాలి పిల్లలకు పుస్తకాలు కొనాలి కొంటామా కొనమా ఇంట్లో భోజనం కావాలి బీమా అయిపోయి కొంటామా కొనమా మా ఓనర్ జీతం ఇవ్వలేదు కాబట్టి లేకపోతే మా నాన్న నాకు అప్పులు పెట్టేలేడు కాబట్టి అని చెప్పి నాపుతామా సార్ ఈ ప్రభుత్వానికి ఉన్న ప్రయారిటీస్ ప్రయారిటీస్ ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వానికి ఉన్న ప్రభ ప్రయారిటీస్ అన్నీ కూడా ఇచ్చిన ప్రతి మాటని అమలు చేయడానికి ఏదో రకంగా కష్టపడి ఏదో రకంగా అవసరం అయితే నోరు కట్టుకుని అది కట్టుకుని ఇంకోటి అలా ఏం చెప్తున్నాం అన్నీ దుబారాలు మానేయండి చాలా జాగ్రత్తగా చేయండి మమ్మల్ని అసలు మీరు ప్రోత్సహించాలి భుజం తట్టి ఇన్ని బాధల్లో అరవై ఐదు వేల కోట్ల బకాయిలు పెట్టి అంటే అప్పులు తీసేయండి మేము ఎవరికోళ్ళకి కట్టాల్సినటువంటి బకాయిలు అరవై ఐదు వేల కోట్లు అది కాంట్రాక్టర్లకు కానీ ఎవరికన్నా కట్టిని విద్యుత్ బకాయిలు ఏమండి ఇంకో బకాయిలు ఏమండి అరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు నలభై ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పి అనేటి ఆయన అప్పు చెప్పి వెళ్తే అంటే అతని ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను ఎట్టాగు రానిక ఇక మళ్ళీ జగన్ గౌరవ నరకం చూడాలి అసలు మామూలుగా ఈ గవర్నమెంట్ పొద్దు పారిపోవాలని చెప్పని ఆ రకమైన అప్పులు చేసే లేకపోతే ఎవరు చేస్తారు చెప్పండి ఒక్క జనవరి మాసం నుంచి మార్చి పద్దెనిమిదో తారీఖు కోడు వచ్చే వరకు డెబ్బై వేల కోట్లు అప్పు చేశారంటే అసలు దొరికిన ప్రతి కార్పొరేషన్ దగ్గర అప్పు తెచ్చేశారు అంటే సాధారణంగా ఏం చేస్తారు మన ఇంట్లో చేస్తుంటాం మన పేరు మన పేరు అప్పులు తెచ్చేసి అయిపోయాక మన ఇంట్లో పిల్లలు మైనర్లు ఇంట్లో ఎవడుంటే ఆయన అప్పు తెచ్చామంటాం కదా అందరినీ తాకట్టు పెట్టేసి తీసుకొచ్చిన పరిస్థితి ఎన్ని అప్పులు ఉన్న అప్పులు ఉన్నమాట వాస్తవం గడిచిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నో అటువంటి ఆర్థిక క్రమశిక్షణ లేనటువంటి అవినీతి పరమైన పరిపాలన మూలంగా ఈ రాష్ట్రం అప్పుల ఊబిలో ఉంది ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం ఇబ్బందులు ఉన్నా మేము ఈ ప్రభుత్వం ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పేద మధ్యతరగతి వర్గాలకి ఈ రాష్ట్ర ప్రజానికానికి రైతాంగానికి ఇచ్చిన ప్రతి మాట నిలబెట్టుకోవడం కోసం అనేక రకాల సర్కస్లు చేస్తున్నారు ఏం చేసినా మాట తప్పకుండా మాట నిలబెట్టుకుంటున్నాడు దాన్ని మీరు అందరూ అభినందించమని కోరుకుంటున్నాను